हेलो बंधु वेलकाम टू हाथी कलम एस पी एस एस कोर्स आज के शिखब इंडिपेन्डेंट सैम्पल टी टेस्ट इन एस पी एस एस जानते इंडिपेन्डेंट सैम्पल टी टेस्ट की कौन इंडिपेन्डेंट सैम्पल टी टेस्ट यूज करब क्यों यूज करब आउटपुटगल मिडिंगगल की की टेस्टर रेजल्ट एपीए स्टाइल रिपोर्ट करब से ही इफेक्ट सज कलकुलेट करब से देख सो पूरा भिडियो देखते थकूँ इंडिपेन्डेंट सैम्पल टी टेस्ट क्लियर हो जाए इंडिपेन्डेंट सैम्पल टी टेस्ट हम पैरामेट्रिक टेस्ट टू कम्पेयर सैम्पल मीस अफ ए कन्टिन्यूस भेरिएबल फर टू इंडिपेन्डेंट ग्रुप एक एक्साम्पल देखी इज देयर एनी डिफरेंस इन इंटरनेट एडिक्शन विटुईन मेल एंड फिमेल स्टूडेंट मेल एंड फिमेल स्टूडेंट इंटरनेट एडिक्शन मध्य को पार्थक्य आना से जानते चाहिए इंडिपेन्डेंट सैम्पल टी टेस्ट करते कौन करब जो हमारे वन कैटेगरिकल इंडिपेन्डेंट भेरिएबल थक टू लेवल्स जमन सेक्स मेल एंड फिमेल अथवा अन्न कैटेगरिकल भेरिएबल होते जमन मैरिड अनमेरिड अथवा डिप्रेस नन डिप्रेस सेकेंड कंडिशन हम वन कन्टिन्यूस डिपेन्डेंट भेरिएबल लागे जमन क्षेत्र में इंटरनेट एडिक्शन जो इंटरनेट एडिक्शन टेस्ट दिए मेजर कर देखे इंडिपेन्डेंट सैम्पल टी टेस्ट कर छा स्टेप आई धापे धापे से गो देखा इनफैक्ट ये छा स्टेप जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट करार क्षेत्र में यूज करते हैं एक ही स्टेप जी अपनी फलो करें बाकी सब टेस्ट गोई करते सो फार्स स्टेप हमें एक हाइपोथिस सेट करी हमें बी विषय कि सेकेंड स्टेप सीगनीफिकेंट लेवल सेट करी थार्ड स्टेप एजामशन चेक करी फोर्थ स्टेप हमें एक्चुअल स्टैटिस्टिक कम्पिट करी स्टेप फाइव डिसिशन नहीं स्टेप सिक्स इफेक्ट सज कलकुलेट करी सो अने डेक्टलि इंडिपेन्डेंट सैम्पल टी टेस्ट जस्ट एस पी एस कमेंट दिए फिली एक रेजल्ट बेर हो जाए क्योंकि एर पिछले कारणगुल चल धापे धापे जो जिन करते हैं इगनोर कर जो पैरामेट्रिक टेस्ट करार जो शतसिद्ध प्रक्रिया आए से स्टेपगुल्लो देखा सो स्टेप वन एक हाइपोथिस सेट करते हैं बै दिस टाइम अपनी नाल हाइपोथिस और अल्टारनेटिव हाइपोथिस सम्पर्क आइडिया आए एक नाल हाइपोथिस धरी देर इज नो डिफरेंट विटुईन मेल एंड फिमेल मीन आई आई टी स्कोर नाल हाइपोथिस धरी जे मे ऐले और मेयर मध्य आई आई टी स्कोर मध्य को पार्थक्य थकबेना अल्टारनेटिव हाइपोथिस हे देर इज डिफरेंस विटुईन मेल एंड फिमेल मीन आई आई टी स्कोर ए दो हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथिस एट रिसार्च हाइपोथिस ना स्टैटिस्टिकल हाइपोथिस पार्टिकुलर एक कोश्चिनटार जो हाइपोथिस धरी जर विषयगुल कन्फ्यूशन आए नाल हाइपोथिस अल्टारनेटिव हाइपोथिस जरा बेसिक स्टैटिस्टिक्स और रिसार्च मेथड बोलो एक रिव्यू कर देखते सेकेंड स्टेप हमें सीगनीफिकेंस लेवल सेट करी सो पी इक्ल टू पॉइंट जिरो फाइव टू टेल्ड खूब लेमैन टर्मे बोलने जो रेजल्ट फाइव पार्सेंट इरोड थकते अर्थात नाइनटी फाइव पार्सेंट कन्फिडेंटर मध्य ही जेटा फाइंडिंग्स आसते पर स्टेप थ्री खूब इम्पोर्टेंट स्टेप चेक एजामशन जो पैरामेट्रिक टेस्ट करार आगे एजामशन चेक कर अर्थात कि शर्त आई शर्तगुल पूरण कर ले केवल इंडिपेन्डेंट सैम्पल टी टेस्ट सह अन्य पैरामेट्रिक टेस्ट गो करते सो इंडिपेन्डेंट सैम्पल टी टेस्टर क्षेत्र में जमन पांचा स्पेसिफिक एजामशन आई एजामशन गोके मिट करते दें करते एजामशन गो मिट ना कर टेस्ट करते हैं सो एट खूब भाइटाल एक पॉइंट स्टैटिस्टिकल एनालिस क्षेत्र में अवश्य अपनी एजामशन गो आगे चेक कर रिपोर्ट करते हैं जोर डेटा एजामशन गो मिट कर से फले टेस्ट कर रेजल्ट पे रेशनल देखा देव क्या टेस्ट कर एजामशन गो ब्रिफलि बी फार्ष्ट वन हम एसओ एम स्केल अफ मेजारमेंट डिपेन्डेंट भेरिएबलटार क्षेत्र में स्केल अफ मेजारमेंट कन्टिन्यूस होते हैं दुई नम्बर हम इंडिपेन्डेंस अब अबजार्भेशन अर्थात प्रत्येक पार्टिसिपेंट जो आउटकाम मेजर पा से इंडिपेन्डेंट होते हैं एक जन ल इंटरनेट एडिक्शन स्कोर जान एक मे अन्न कारो स्कोर द्वारा प्रभावित ना तर जान तर है एरक एक विषय थकते हैं रैंडम सैम्पलींग सैम्पलींग कर क्षेत्र में रैंडम सैम्पल होते हो दें नर्माली अर्थात डिपेन्डेंट भेरिएबल नर्माली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पाँच हम होमोजेनिटी अब भेरियंस सो ग्रुपर मध्य जो भेरियंस आए से जान होमोजेनस है मिनिंग दैट जो दुटा ग्रुपर मध्य पार्थक्य देखो से दुटा ग्रुप तर मध्य जो भेरियंस जान इक्ुअल है एखानकार मध्य कि टेस्ट करार समय चेक कर देखते पर डेटा टाइम शूट करा क्या जमीन नर्मालिटी होमोजेंिटी अब भेरियंस एगुलो और किस जिन आते रिसार्च शुरू आगे यो डिसन है जमन रैंडम सैम्पलींग करब ना कि स्केल अफ मेजारमेंट की होगुल आगे ठीक कर जगह चेक करा जागो देखो कि भाव एजामशन ग चेक करते फोर्थ स्टेपे आसुअल इंडिपेन्डेंट सैम्पल टी टेस्ट कम्पिट कर एस पी एस एस ए स्टेप फाइव एस डिसन निब फोर्थ स्टेजे स्टैटिस्टिक पा से बेसिस डिसन निब जो 
আমরা কি নাল হাইপোথিস রিজেক্ট করব নাকি ফেল টু রিজেক্ট নাল হাইপোথিস টি টেস্টের যে পি ভ্যালুটা আসবে সেটা যদি 0.05 এর কম হয় তাহলে আমরা নাল হাইপোথিস রিজেক্ট করব তার মানে আমাদের অল্টারনেটিভ হাইপোথিসটা হবে যে देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल যদি আমাদের পি ভ্যালুটা 0.05 এর বেশি হয় তাহলে আমরা ফেল টু রিজেক্ট নাল হাইপোথিস অর্থাৎ আমরা নাল হাইপোথিস রিজেক্ট করতে পারি নাই অনেকেই বলে যে অ্যাকসেপ্ট নাল হাইপোথিস আসলে অ্যাকসেপ্ট হয় না রিজেক্ট হয় অথবা ফেল টু রিজেক্ট হয় আমাদের ডেটা থেকে আমরা রিজেক্ট করতে পারি নাই অন্যভাবে অথবা অন্য কোনো কারণে ওটা রিজেক্ট করা যেতেও পারে তো আমরা বলবো রিজেক্ট নাল হাইপোথিস অথবা ফেল টু রিজেক্ট নাল হাইপোথিস এবং ফাইনালি আমরা ইফেক্ট সাইজ ক্যালকুলেট করব এসপিএস এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল টি টেস্টের জন্য ইফেক্ট সাইজ ক্যালকুলেট করা যায় না সো আমরা একটা এক্সেল শিটে এটা করে ফেলতে পারবো খুব সিম্পল এবং আমি একটা ইনফ্যাক্ট ফরমেটেড সেল শিট দিয়ে দেবো যেখানে ভ্যালুগুলো বসালে অটোমেটিক ইফেক্ট সাইজ বের হয়ে আসবে সো চলুন শুরু করা যাক আমি একটা এসপিএস এর ফাইল ওপেন করেছি এই ফাইলটা ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে সেখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এই ফাইলটাতে আমরা দেখছি যে টু হান্ড্রেড পার্টিসিপেন্ট আছে এখানে তিনটা ভেরিয়েবল আছে সেক্স ইন্টারনেট এডিকশন এবং জিএচকি তো আমাদের আজকের এই এক্সাম্পলটার জন্য আমরা সেক্স এবং আইআইটি এই দুইটা পেয়ে দেখব তো এটা করার জন্য যেটা বললাম যে আমাদের অ্যাজামশন চেক করতে হবে ফার্স্ট তো অ্যাজামশন চেক করবো আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে ইন্টারনেট এডিকশন স্কোর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে সেক্স মেল বা ফিমেল তো প্রথমে আমরা দেখি যে এই যে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা সেটার অ্যাজামশনটা আমাদেরকে চেক করতে হবে সেটা করার জন্য আমরা যাবো অ্যানালাইজ ডেসক্রিপটিভ এক্সপ্লোর এখানে আমরা ডিপেন্ডেন্ট লিস্টে আইআইটি স্কোর এটা দিয়ে দিলাম স্ট্যাটিস্টিক্সে ক্লিক করলাম আউটলায়ার এটা আমরা দেখতে চাই প্লট সে ক্লিক করব স্টেম অ্যান্ড লিফ সেটা আমরা দেখব না আমরা হিস্টোগ্রাম চাই এবং আমরা নর্মালিটি প্লট উইথ টেস্ট সেটা দেখি কন্টিনিউ অপশনে ক্লিক করব স্লুট কেস পেয়ার ওয়াইজ সেটা দিলাম এই তো হয়ে গেল ডিসপ্লে বোথ স্ট্যাটিস্টিক্স এবং প্লট দুইটাই আমরা দেখতে চাই সো এটা বোথ টিক দেওয়া থাকুক ফ্যাক্টর লিস্ট যদি আমরা সেক্স দিই তাহলে মেল এবং ফিমেল অনুযায়ী সেপারেটলি দেখাবে অথবা এখন একসাথে দেখাবে হয়ে গেল এগুলো হয়ে গেলে আমি ওকে দিয়ে দিলাম ওকে এটা একটা বিশাল টেবিল আসে অনেক কিছু আমরা ধীরে ধীরে দেখি এক্সপ্লোর খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কমান্ড এখান থেকে আমরা আসলে নর্মালিটি চেক করে থাকি তো কেস প্রসেসিং সামারিতে দেখছি আই দে টু হান্ড্রেড পার্টিসিপেন্টস কোনো মিসিং নাই ফাইন ডেসক্রিপটিভ টেবিলটাতে আমরা দেখতে পারবো মিন তারপরে কনফিডেন্স ইন্টারভাল মিডিয়ান স্কিউনেস কার্টুসিস তো এগুলো আমরা দেখব এখানে আমাদের খেয়াল করার জায়গায় স্কিউনেস কার্টুসিস দেখি স্কিউনেস কার্টুসিস এটা জিরোর কাছাকাছি থাকা ভালো কাছাকাছি প্রায় আছে সো কোনো অসুবিধা নাই স্ট্রিম ভ্যালু চলে যায় টেস্ট অফ নর্মালিটি এই টেবিলটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে আমরা আসলে এই ডেটাটা নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড কিনা সেটা টেস্ট করছি এখানে দুইটা টেস্ট আছে কে এস এবং সাফির ও উইল আমাদের এখানে খেয়াল করবো যে সিগনিফিকেন্ট এই জায়গাটা এটা নন সিগনিফিকেন্ট আমরা আশা করব নন সিগনিফিকেন্ট মানে পয়েন্ট জিরো ফাইভের থেকে যেন বেশি হয় তো দুই জায়গায় দেখছি আমরা পয়েন্ট জিরো ফাইভের থেকে বেশি তার মানে আমাদের এই ডেটাটা নর্মালিটি অ্যাজামশনটা ভায়োলেট করেনি আমরা যদি হিস্টোগ্রামটা দেখি এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা একটা নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটা এটা একটা বেল কার্বের মতো হয়েছে এটাতেও দেখা যাচ্ছে এদিকে আর কোনো দেখা দরকার নেই এই যে এটা হচ্ছে আমাদের বক্স প্লট এখানেও আমরা দেখছি তো আমাদের এই যে স্ট্রোগ্রাম এবং টেস্ট অফ নর্মালিটি এটা এই দুইটার তথ্য থেকে আমরা আসলে বলে দিতে পারতেছি যে আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড তো আমরা অ্যাজামশন ভায়োলেট করে নিই এখন আমরা চলে যাব ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল টি টেস্ট কিভাবে করব সেটা করার জন্য আমরা চলে যাব অ্যানালাইজ কম্পেয়ার মেইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল টি টেস্ট এখানে আমরা টেস্ট ভেরিয়েবল যেটা সেটা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল সেটাকে এই বক্সে নিয়ে আসবো আইআইটি স্কোর এটাকে নিয়ে আসলাম গ্রুপিং ভেরিয়েবল হচ্ছে আমাদের যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আইআইটি স্কোরটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট আর গ্রুপিং ভেরিয়েবল এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেটা সেক্স সেটাকে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর দেখেন ডিফাইন গ্রুপ এটা অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে আমরা এখানে আমাদের দিয়ে দিতে হবে যে গ্রুপ ওয়ান এবং গ্রুপ টু কে আমরা কিভাবে কোড করেছি সো আমরা মেল ফিমেলকে ওয়ান এবং টু দিয়ে কোড করেছি সো আমি ওয়ান এবং টু লিখলাম কন্টিনিউ অপশনে আমরা দেখি কি আছে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কনফিডেন্স ইন্টারভাল ঠিক আছে এগুলো ঠিক আছে কিছু লাগবে না ওকে দিয়ে দিলাম এই যে আউটপুট চলে আসে সো আউটপুট দুইটা টেবিল আসে এখানে প্রথমে হচ্ছে গ্রুপ স্ট্যাটিস্টিক্স একটা ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স আসছে সেটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে আমরা অ্যাটে গ্ল্যান্স দেখে বুঝতে পারবো যে যে দুটো গ্রুপ আছে তাদের মধ্যে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা পার্থক্য আছে কি না বা কীরকম
এবং এটা টেস্ট যদি সিগনিফিকেন্ট হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো যে আমাদের স্যাম্পলের জন্য যে ফাইন্ডিং সেটা পপুলেশনের জন্য প্রযোজ্য সেটা দেখার জন্য আমাদের এই যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল টি টেস্টে যে টেবিলটা আসছে সেটা রিড করতে হবে এখানে দুইটা রেজাল্ট আছে একটা হচ্ছে লেভেন্স টেস্ট অফ ফর ইকুয়ালিটি অফ ভেরিয়েন্স এবং টি টেস্ট ফর ইকুয়ালিটি অফ মিনস তো আমরা যে অ্যাজামশন একটা দেখেছিলাম যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল টি টেস্টের জন্য যে দুটো গ্রুপ থাকবে তাদের মধ্যে হোমোজেনিটি অফ ভেরিয়েন্স অর্থাৎ তাদের ভেরিয়েন্টগুলো হোমোজেনাস হতে হবে সেই জিনিসটা টি টেস্ট এখানে আমাদের করে দেখিয়েছে তো ইকুয়াল ভেরিয়েন্স এজিউমড ইকুয়াল ভেরিয়েন্স নট এজিউম দুইটা রোতে রেজাল্ট আছে তো এখানে আমরা দেখবো এই সিগনিফিকেন্ট এই ভ্যালুটা এটা যদি পয়েন্ট জিরো এর বেশি হয় তার মানে ইকুয়াল ভেরিয়েন্স এজিউমড অর্থাৎ আমরা হোমোজেনিটি ও ভেরিয়েন্স এই অ্যাজামশনটা মিট করেছি এটা ভায়োলেট করে নেই তো যখন আমরা এটা পয়েন্ট জিরো ফাইভের থেকে বেশি হবে তখন আমাদের বাকি যে রেজাল্ট আছে সব এই প্রথম লাইনটা আমরা পড়ব বা রিড করব নিচেরটা ধরবো না ইনকেস আপনার যদি কখনো এটা পয়েন্ট জিরো ফাইভের কম হয় অর্থাৎ আপনি ইকুয়াল ভেরিয়েন্স নট এজিম আপনি ভায়োলেট করছেন তারপরও টি টেস্ট একটা রেজাল্ট দিচ্ছে সেটা নিচের লাইনটা আপনাকে পড়তে হবে প্রায় কাছাকাছি থাকে কিন্তু একটু চেঞ্জ থাকে সো আপনি রিপোর্ট করার সময় আপনি নিচের লাইনটা রিপোর্ট করবেন এটা ডিপেন্ড করছে আপনি এটা পয়েন্ট জিরো ফাইভ এর কম না বেশি সো এটা পয়েন্ট জিরো ফাইভের বেশি আছে আমরা ইকুয়াল ভেরিয়েন্স এজিউমড সো আমরা এই লাইনটা এখন দেখি ফার্স্ট হচ্ছে টি ভ্যালু হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট এইট টু ফাইভ এখন এই মেল এবং ফিমেলের মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা বা এটা পার্থক্যটা সিগনিফিকেন্ট কিনা সেটা দেখার জন্য আমাদের এই যে সিগনিফিকেন্ট টু টেল সেটা দেখবো এখানে পয়েন্ট জিরো 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 আমরা পি ভ্যালু সেট করেছিলাম পয়েন্ট জিরো ফাইভ পয়েন্ট জিরো ফাইভের থেকে কম তার মানে এটা সিগনিফিকেন্ট হয়েছে তার মানে মেল এবং ফিমেলের মধ্যে ইন্টারনেট এডিকশনের মধ্যে স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিকেন্ট পার্থক্য আছে মেন ডিফারেন্স হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ফোর জিরো ওয়ান টু ফোর অর্থাৰেজে ফাইভ পয়েন্ট ফোর এই মাত্রায় ইন্টারনেট এডিকশন বেশি আছে এবং এটার নাইনটি কনফিডেন্স ইন্টারভালও দেয়া আছে সো ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল টি টেস্ট আউটকামটা আমার মনে হয় ক্লিয়ার হয়েছে কিভাবে আমরা এই ফাইন্ডিংসটা এখন রিপোর্ট করবো সেটা দেখি সেটা রিপোর্ট করার জন্য আমি একটা ওয়ার্ড ফাইল ওপেন করেছি এই ওয়ার্ড ফাইলে আমি লিখে রেখেছি এটা আমি জাস্ট দেখাচ্ছি ফার্স্টে আমি এরকম একটা টেবিল ইউজ করতে পারি মেন ডিফারেন্স অফ আইআইটি স্কোর বিটুইন মেল অ্যান্ড ফিমেল সেখানে আমরা ফিমেল লাগবো এন মিন এস জি এবং টি ভ্যালুটা দিলাম স্টার্ট দিয়ে এটা লিখলাম যে পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এবং একটা টেক্সট এভাবে লিখতে হবে অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল টি টেস্ট ওয়াজ ইউজ টু কম্পেয়ার মিন ইন্টারনেট এডিকশন স্কোর অফ মেলস অ্যান্ড ফিমেলস আন্ডার গ্রেড স্টুডেন্টস নাই দ্যাট সাফিরো উইল স্ট্যাটিস্টিক ওয়াজ সিগনিফিকেন্ট ইন্ডিকেটিং দ্যাট দি অ্যাজামশন অফ নর্মালিটি ওয়াজ নট ভায়োলেটেড লেভেন্থ টেস্ট ওয়াজ অলসো নন সিগনিফিকেন্ট দাস অ্যান্ড ইকুয়াল ভেরিয়েন্স ক্যান বি ইজিউম ফর বোথ গ্রুপ দি টি টেস্ট ওয়াজ স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিকেন্ট উইথ মিন আইআইটি স্কোর অফ মেলস এত এত ওয়াজ সিগনিফিকেন্টলি হায়ার মিন ডিফারেন্স এত নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কনফিডেন্স ইন্টারভাল এটা দিতে হবে দেন ফিমেলস কমা টি ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম ওয়ান নাইনটি এইট তারপরে পি এটা টোটেল এই যে হেজ এস জি দি কমন ল্যাঙ্গুয়েজ ইফেক্ট সাইজ ইন্ডিকেট দ্যাট দি চান্স ফর এ র্যান্ডমলি সিলেক্টেড পেয়ার অফ ইন্ডিভিজুয়ালস দি আইটি স্কোর অফ মেল ইজ হায়ার দেন The score of a female is 80%. এই পোর্শনটা আমি কথা থেকে পেলাম বা এই ইফেক্ট সাইজটা আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করলাম সেটা এখন দেখাচ্ছি এটার জন্য আমি আরেকটা এখানে এক্সেল শিট দিচ্ছি সেটা লিঙ্ক ও ভিডিও ডিসক্রিপশনে আছে সবগুলো টেস্টের জন্য কিভাবে ইফেক্ট সাইজ বের করতে হয় তার একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে আমরা সরাসরি চলে যাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল টি টেস্ট এখানে এখানে মেন গ্রুপ ওয়ান এস ডি গ্রুপ ওয়ান তারপরে গ্রুপ ওয়ানের বা এখানে গ্রুপ ওয়ান বলতে মেল তাদের নাম্বারটা এগুলো যখন আমরা বসাবো এই পাশেও বসাবো অটোমেটিক ক্যালকুলেট করে এটা বের হয়ে যাবে তো আবার যদি একটু দেখি রিপোর্ট করার সময় আমরা প্রথমে কি উদ্দেশ্যে এই টেস্টটা করা হয়েছে সেটা একটু বললাম তারপর আমরা যে অ্যাজামশনগুলো হাইলাইট করি নাই বা অ্যাজামশনগুলো মিট করেছি সেই জিনিসগুলো আমরা বললাম সেকেন্ড পার্টে তারপর আমরা টি টেস্টের রেজাল্টটা রিপোর্ট করলাম উইথ তাদের যত ভ্যালু আছে টি ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম কনফিডেন্স ইন্টারভাল ইফেক্ট সাইজ সব দিলাম হয়ে গেল সাথে একটা টেবিল দিলাম রিপোর্টে আমরা এইভাবে ডিটেল লিখি কিন্তু জার্নাল আর্টিকেল অনেক সময় আপনারা দেখবেন যে এত কিছু কিছুই বলেনি অ্যাজামশনগুলো কিছু বলেনি ডিরেক্ট বলছে যে ফিমেলদের তুলনায় মেলদের ইন্টারনেট এডিকশন সিগনিফিকেন্টলি বেশি শেষ এক লাইনে মানে জায়গা কম থাকে ডিটেল করা যায় না কিন্তু আমাদের যে থিসিস বা ডিজার্টেশন রিপোর্টে আমাদের এভাবে ডিটেল আউট করতে নেক্সট আমরা দেখব ওয়ান স্যাম্পল টি টেস্ট ইন এসপিএসএস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যদি ভিডিওটা ভালো লাগে